沈队先生，你没事吧？我我受了。西平，先生，没事。快，这边。小军，老师，准备。不行，姑娘，没事吧？把手放下来，你不要叫，听到没有？喂，喂，说了不要叫，又叫。哇，你什么人？路人。啊，我认识你了。刚才那个日本人是你杀的？不是。我认得你这身衣服。你能不能安静点？告诉你。你刚才杀日本人的时候，差点杀死我了，你知不知道？你死了吗？你叫什么名字？我叫死不了。四小姐，后会无期。喂，你要把我一个人放这儿？你要以身相许吧，流氓！放开我！放开我！来！我的包
你真是个财迷，这我还想着要包。你等什么呀？我。武器，前面是刺杀山田副会长的凶手，拦他没有？没看到老子刚才差点被撞死吗？拦不住有什么办法？我再警告一次啊，放下武器，不然老子开枪了。嗯、怎么着？又有刀又有枪的，想造反呢？你放走了凶手，我会告你的。你记住了，老子名叫萧逸晨。山田被刺杀了，谁干的？最近，国民党军事密查组在武城设立了分站，我怀疑那个年轻人就是密查组的高级特工。所有资料。外交部提出了抗议，遭到了国民政府的拒绝。他们拿出了大量的证据证明，山田是帝国的特工。我们现在是有苦难言呐、啊。难道我们就吃这个哑巴亏吗？奉天事变以后，国际言论对我们相当不利，组织上让我们暂时隐忍，以免破坏五个月之后帝国的大规模行动。明白。这份情报还用继续追踪吗？全力追查。山田的情报关系和那笔藏经的下落，这个对我们相当重要。我可以联系到山田郡的下线。先把情报的内容查出来再说。彻查这对男女的关系，他们劫了我们的情报，杀了我们的人，我让他们。死。你什么时候来的？比你早半个月吧。哥们现在明面上可是警察局总探长，威风吧？今儿不是我及时赶到，你怕是回不来了。切，警察局总探长，你云哥出任务的时候什么时候没回来过？啊，对，你你车里那个怎么坐着个女的？有相好的了？说起那个女孩，我还真觉得有点奇怪，总觉得在哪里见过。她说她姓胡，你叫什么名字啊？我姓胡，老虎的虎。你要是再跟着我，我要死。李晨，你帮我查一下，思琪在不在武城？哎，不好意思哥，我刚来武城，正准备帮你找呢。你呀、啊，有这份心就好。那是，咱俩啥关系？发小就不说了，你还救我的命，我可是时时刻刻想着以身相许。你再过来，我废了你啊！还想不想娶妻生子了？哦，对了，跟你说件正事啊，师傅一会儿就到，我回去接他
。总教官什么时候到？三个小时以后火车站，记得多带点人。明白。是马回龙干的，怎么呢？他几年前就投靠了国民党，现在又听说来咱们武城任职，此消息一传出，思琪就被追杀，这事儿跟他能脱得了干系吗？徐先生临牺牲之前。把藏金的秘密分成了三份虽然你我各自都保留一份可是，大伯，我家老爷在吗？你怎么来了？老爷，大姐让我请您回府。我正在跟大哥商量子港和思琪的婚事儿，你先回去。哎，老爷，大姐就是让我来给您提个醒，子港可是和曾家订过亲的。闭嘴！杜家的事儿什么时候让他插嘴了？啊，我知道了。那你们慢慢聊，我等你啊。子港刚刚定亲不久，您怎么突然又来这一出？马回龙这次来，一定是冲着藏金而来。现在是生死攸关的时候，你我都不怕死，但我们得为孩子考虑。那您说现在怎么办？为了掩人耳目，现在我们只能让子港。跟思琪马上成亲，然后让启凡护送他们出国。这样一来，我们就没有后顾之忧了。嗯，那好吧。不过曾家那边，把魂退了。叔叔在这谈事儿啊，你先出去。我不要嫁给子港。你胡说什么呀？胡说。第一，子港已经订过婚了；第二，我一直把他当弟弟；第三，你们都没经过我同意，凭什么给我做主啊？我是你爹，凭什么不能给你做主啊？这都什么年代了？你说什么年代？什么年代？我也是你爹。这件事儿就这么定了云哥哥，你到底在哪儿呀？什么时候才能找到你？你要是再不出现，我就不理你，我就忘了你。四姐啊，进来吧。你干嘛呢你？怎么了？是不是又不开心了？开心啊。干嘛不开心？哥还不了解你，你呀、啊，还是忘不了那个薛云进。哎，这都十年了，鸟无音信呢。我告诉你，我就喜欢云哥哥，这辈子除了他，我谁都不嫁。我要。如今的上海啊，还有《西洋镜》看，看过《西洋镜》的人都说好看，都想再看一遍，咱们也去看看好不好呀？想逃婚是吧？让娘带着你俩去玩俏家，还是娘厉害呀、啊？不过话说回来了
。子港那孩子还真是不错。娘，就是他这个娘，我实在不能容忍。最让我生气的就是你这爹，玩了什么定亲退亲的把戏。嗯，好，带你们去上海。我得让他知道知道什么叫规矩。哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，你看，哎呀，你说这上海还能长腿呀？你这。你是怕这人家追来了，他可是人猪啊，还小诸葛，小啥诸葛？有我在，他敢怎的？是啊。哎呀，你这女人可真麻烦，这是巧家，你能不能快点？对，嘿，你还来劲了？你说什么呢？这是个死孩子，要我追着你，你给我走！有人要抓你，马上离开这里。叫你妹妹去。哎，你看什么呢？哥，你看那个男人，那个男人。男人？怎么可能来乔家来的？你可别当着相亲。干嘛呢？哎，他就是，你胡说什么呀？他说这危险。手艺不错呀，也不看谁是我师傅啊。云儿，禁不住夸呀，姜还是老的辣呀。是你杀主的特工。
就是他妈那帮臭警察。是。警察局总队长肖雨辰向马科长问好。你能再来晚点吗？我要是来太早了，哪能有些一堵总教官的身上？你小子呀，就会拍马屁。这些人太弱了，不禁打。这儿交给你了，咱们走。是，是。你小子就会拍马屁。哎，死的活的都带回去。好，是，是，是。丁二，哎，你知道为什么总部把你提前到魏国吗？军人以服从为天职，为国尽忠是我的荣幸。<笑>说得好啊，你的那篇有关德国女子特训营的报告，总部非常欣赏啊，所以决定让你牵头成立中国的第一支。女子特训营，这次派你去刺杀山田，就是对你的考验。你不会觉得是大材小用了吧？当然不会了，这一直是我想做的一件事。从今往后，咱师徒俩为国尽忠尽力。是。师傅，您这手，我这手，现在是什么都干不了了。你一定想知道，师傅的这只手是怎么残废的？当年呐。我和你爹，还有你段伯伯，是多好的兄弟呀、啊！可谁能想到，竟然为了那笔藏金，突然改变了一切。你师母那天突然发了重病，我来不及通知大家，就擅自脱离了岗位。可是呢，就在那当子口。越军突然发起的袭击，大家都认为是因为我出卖了徐大哥，我是百口莫辩的。徐先生牺牲的事儿，我看也未必就是三弟出卖的吧？你怎么就这么糊涂啊？啊，还一口一个三弟的叫的。当初我们四个人为了辅佐徐先生，千方百计的搞到了募捐，搞到了这笔藏金。准备去广东，是人孙逸仙先生。要不是他的出卖，徐先生能死吗？司机为何至今下落不明？要不是你的阻拦，我何止要他一个手指头，我想要他的命。我的这只手，就是让我大哥给废掉的。我都这么大岁数了，又无儿无女，我要那笔藏金干什么用啊？我是想带进棺材里去啊！师傅，当初要不是您收留我们父子俩，我们现在还流落街头呢。不论您说什么，我都相信。云儿，谢谢了。哦，对了，云儿，嗯，今天见到了如意嫂子，你知道吗？她身边那个姑娘，就是你日夜想寻找的段思琪。段思琪。
这就是命运吧。我一定登门拜访，在此把事情说清楚。信，交给你段伯伯吧，态度好点。知道了。你走吧，我没什么好谈的。大哥，谁是你大哥？啊？段伯伯，师傅他这次，云儿，什么也别说了。严大哥还没有想通，我就在这儿等着吧。二哥，二哥，二哥呀，我终于找到你们了。二哥，求求你和大哥。给我一次机会，让我好好解释解释，好吗？女士，进来。大哥，大哥，当年徐先生真不是我出卖的呀，请你们相信我。你这满纸都是谎言，我告诉你，从今以后，你我再无瓜葛。大哥，不不不。请你相信我呀，师傅。真的是诚心的，师傅他就是那个刺客，名字叫薛云锦，碧茶族的新锦特工，同时也是马回龙的徒弟。那女的呢？那女的是段明山的女儿段思琪。其实她跟薛云锦从小就青梅竹马，不过十年前失散了，到现在都还没有相认。情报看来已经落入了马回龙的手里了。该死！据我查证，马回龙十年前为了得到一笔巨额的藏金，不惜谋害了他的恩主徐光远，而这笔藏金到现在依然下落不明，疑似落入断平山府中。要不要我们马上把断平山抓了？马回龙一定会盯紧段平山的，所以我们不能轻易行动。这样，让小青藤的人去绑架段思琪，逼段平山交出藏经。
感情是个小老鼠。你们怎么来了？哎，那个，我才张嘴，娘就知道咱们在耍花样了。都这么大年纪了，还被你妹妹骗，你说你这点出息！段启凡，得学会反抗，反抗你个头啊！快给我下来！我不，你们要是非逼我嫁给资刚，我就坐这不下来了。嘿，你直过来！你要是过来的话，我这就跳下去。到时候断胳膊断腿的，我看你们谁还逼我上花轿！嘿，你别过来！你个臭丫头，你这是真要造反了！你这是？是，这反我造定了！你给我起来！成何体统？我就不下来！思琪，哪危险？你快下来好不好？你们要是再逼我，我就真跳下去了！快给我下来！杜叔叔，求你了，你快！哎，于是，哎呦，怎么了？哎呦，哎呦，这怎么了？于是，于是，杜叔叔，于是，怎么了？杜叔叔，快，快快快快快，快点！杜叔叔，您喝点热水，一会儿我带您去看大夫。思琪啊，杜叔叔，就求你这一次。杜叔叔，我真的不想嫁给子刚，我。杜叔叔，给你跪下。女士，起来呀、啊！起来，起来！杜叔叔，杜叔叔，看吧，大夫。他们说呀，杜叔叔活不过半年。我这将死之人呢，就有那么一个心愿，希望你跟子港。能走在一起呀、啊！你起来说话好不好？你起来说话。任之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也安宁。我这老脸呢，我也不要了。思琪呀。如果你要不同意，杜叔叔就在这儿，常回不起。杜叔叔，爹，思琪啊，你就嫁了吧。难道你就这么忍心看着你杜叔叔最后的愿望实现不了吗？给你跪下！你们在这干嘛？娘，娘，思琪啊，要不你就嫁了。
神父，你在吗？孩子啊，我在。神父，我有罪。这世界上的每一个人都有罪。只要你真心的忏悔，我会代替主来赦免你的罪。说说你的心事。小时候，我喜欢一个男孩，他叫薛云静，他对我很好，人也很正直、很善良。可是因为一次变故，我们失散了。主会保佑你们重逢的。你看这个哨子，这是他送给我的。他说，只要我一吹哨，他就会飞到我身边来。可是十年都过去了，他一直没有出现。我每天都在这儿祷告，祷告他平安，祷告他快点出现。放心吧，他一定会回来的。可是他回来也没用了，我马上就要嫁人了。什么？神父，你怎么了？你继续忏悔。你说，你要嫁给谁？他叫杜子岗。从小和我一起长大，他也很单纯，很善良。大家都说他会给我带来幸福的。他不会给你幸，他不会给你带来幸福的。可是我已经答应了。现在反悔还来得及。这里还能干什么呀？无非就是做一些偷偷摸摸的事儿。什么偷偷摸摸的事儿？偷偷摸摸的事儿就是来这里单独见你。你到底是干什么的？市政厅的机要秘书。秘书可以随便杀人。嗯。你当我傻呀？哎，好了好了，不开玩笑了。放开我！别动手动脚的。喂，如果你说的那个男生回来找你了，你愿不愿意为他放弃那份婚事啊？管好你自己的事儿吧，卑鄙、无耻！既然我回来了，就不会让你走。你到底是谁？你仔细看看，你一定认得出来我是谁。真的是，你认出来了？我，你才不是他呢！哎，我还没说完呢，我把腿拿开。我不，把腿拿开。不能，以后离我远点儿
，跟我们走一趟吧。为什么抓他？堂主说他是杀害山田的凶手。回去告诉方萨斯，山田是我杀的，跟他没关系。好的。我起来。你没事。说什么？你也不能那么打他，赶紧把他放了，站好了。抖什么抖？好玩吗？好玩吗？我把你绑起来抽你两鞭子，你试试。没事吧？喂，喂，你，我，是不是你在厨房？嚼我舌根，说我增加又加才散尽，断子绝孙了。没，我没有。九爷，我耳朵可灵着呢。只要曾家有我在一天，就由不得你这些狗奴才们胡说八道。怎么样了？您说话呀，我爹他怎么样了？准备后事吧。
冒充你，不会相信他的。到底什么时候会出现呀？你不是跟我说过，只要我一吹口哨，你就会来救我吗？我一会儿就要吹这个哨子了。你要是来了，我就跟你走；你要是不来，你就是个大骗子。我以后再也不会理你。决定了的事情，就别耍小孩子脾气。我没事儿，只要你和娘开心就成。舍不得你，爸爸这一辈子就有两个心愿，一个心愿是希望你快快长大，快快乐乐；另外一个心愿就是完成徐新生的遗愿，徐伯伯的遗愿。你徐伯伯一辈子壮志未酬，他心中的忧愤，只有读过《离骚》的人。或许才能理解。哎，嗯，还记得爸爸让你背《离骚》吗？记得。那我考考你。嗯。吉少康之魏家驹的下一句是什么？留有余之二爻。嗯。何方还之？能周兮。夫孰易道而相安？爹，这些我看一遍就记住了。您今天这是怎么了？哎，以后的路很长，你会遇到很多的挫折，到时候多读读史书，多想想《离骚》的内涵，也知道你过目不忘，但是千万不要跟任何人说，木秀于林，风必摧之，明白吗？嗯。完成他的心愿。你要记住，爹今天跟你说的每一句话，不许对任何人说。您到底想和我说什么？你别管了，爹只要你发誓。我发誓。
放心，票是今天晚上的，车在后院，随时可以走。嗯，那就好啊。您对我恩同在早，以后我矿放为科长之命是从。哎，那我也敬科长一杯，以后科长指哪儿，我们打哪儿。哎，不能这么说呀，咱们都是为党国效力，我马某啊，怎么可能公器私用呢？<笑>明白明白，云儿，哎，你也敬敬二位队长，今后你那个特训营啊，还需要二位队长大力支持啊。是，徐云静在这里敬二位队长一杯，希望我们以后合作愉快。干！新娘子出来了。好。云少不愧是科长的高徒啊，年轻有为，前途无量。邝队长，您客气了。师傅，你怎么了？哎呀，可能昨天晚上受了点伤寒，头疼的老毛病又犯了。那我去给你拿点药吧。不用，云儿，去把窗户打开，透透风。来，来，吃菜，来，吃吃吃。来吃吃吃哎，这是谁家娶亲的？这么热闹？哦，听说是武城的富商杜家，迎娶段家大小姐，真是天作之合。<笑>心里边想着，如果出什么事儿，师傅替你去附近请罪。是，去吧。来。你这个爹呀，非说舍不得女儿出嫁，他不过来。你瞧瞧，这看不到这儿了吧？他看不到了吧？干什么呢？找死是吧？滚！我倒要看看，你们今天谁敢挡死人的道？是你？哟，这不是艳貌品行比我强百倍的段思琪吗？你说什么？你抢了我的婚事，气死我爹，你还跟我在这儿装？今儿，要么你给我爹下跪磕头赔罪，否则，我死！爹，您瞧好了，我现在就给您报仇！给我砸了！你疯了吧？你们要干什么？干什么？干什么？啊！干什么？住手！啊！干什么？干什么？你是要把这都砸了才甘心对吧？
好，我帮你。消气了吗？可以走了吗？不行，给我爹磕头赔罪。曾小姐，不要太过分了。我曾九雅不好过，谁都别想好。今儿的婚礼，我还就非要给你搅黄呢。那我就谢谢你了吧？你什么意思？看见了，今天曾府欺人太甚，这婚恐怕是结不成了。子刚，对不起。没事儿，思琪姐，不管你做什么，我都支持你。好啊，段思琪，你敢利用我？这不就是你来这的目的吗？要不这样，你现在离开，我们继续婚礼。想打发我走啊？没这么容易！我掐死你！给我安排罪！给我过来！给我安排罪！给我爹！给我安罪！我掐死你！住手！放开！我掐死你！我掐死你！放开！出人命了！哎呦，这是出人命了！没事，娘，没事。怎么了，大小姐？你没事啊？我没事。怎么又是你啊？先不说这么多，跟我走。哎，放开我！放开你！昨天你我听到你的哨声，我知道你还没有放了我。真的是你。就先睡下了。矿队呢？我给科长拿药了。
这是什么？你不知道吗？科长以前投过重步枪，只有鸦片才能止痛，这是总部特批的。你醒了，你怎么回来了？哎，师傅，出大事了！出什么事了？豆腐爆炸了，豆腐不死了。师傅，我大哥死了。师傅，师傅，科长，师傅，是谁干的？谁干的？我在调查，师傅。云儿，给我彻查。倒想看看是谁这么胆大，敢杀我大哥！是，许东，是，去通知一下，非常时期，密查组所有的资源，归血云烬指挥。是是，去吧。散散风，就说在段府废墟上找到了藏经，不管是小金堂还是共产党，只要他们沾上，就让他们背黑锅。是，只有把河水给搅浑了，才能让薛一俊转移目标。科长，我这就去吧，去吧。生气！哎呀，哎，你鼻子怎么流血了？这两天太干了吧，我估计鼻子总出血。不对。
吃饭的时候你鼻子流血了，是不是得什么病啊？哎呀，真没事儿。什么没事儿？赶快去医院看看，一定让我看到诊断书。去。好，我知道了，科长，谢谢你的关心。谢谢你，云生。我先去弄一下。蔡队，到底是怎么回事啊？没想到他们的凶恶这么快，会不会是日本人干的？未必。还有一个人，更可疑。你是说马辉龙？这个人我很了解他，阴狠毒辣，而且对藏机素有渊源。那他们该怎么办？现在我们还没有能力实施营救，再观察观察吧。如果还有危险，到时候我们再想办法。行。现在又听说来咱们武城任职，此消息一传出，思琪就被追杀了。这事儿跟他能脱得了干系吗？你来干什么？我得给我大哥送出去。你不配！你说，那人是怎么死的？是不是你害的？吴一嫂子，二哥。如果是我害死了我大哥，不得好死！你放过我！你，你让我来，马辉龙，你个王八蛋！你放过师傅！云儿，把掌送开。十年前的那场变故。让我失去了我最亲爱的妻子，让我悲伤，迈入囚笼的罪名。世人诽谤我，骂我，辱我，我都无所谓。你们是我的亲人。如果你们还不相信我的话，二哥，一枪崩了我。我死了，我也就算清白了。云儿，把枪给你渡楼吧。师傅，这是命令他有罪，警察自然会抓他，犯不着您动手。如果他没有罪，我们也不能冤枉好人。开枪吧。
除了来我送我大哥，还有一事相求。什么？我这一辈子无儿无女，只有云儿一个弟子。云儿从小就喜欢思琪，这几天一直在找思琪。我们老一辈的。就让他们年轻人能够自由的相爱吧画的是谁啊？哥，我以前跟你说过，我惹上小金堂的人了。他们三番五次想抓我，这还没几天，家里就出了那么大的事儿。你觉得是他们害死了爹？小金堂。这是我见过的小金堂的人，一会儿我去打听一下，爹出事的那一天，他们这些人有没有在附近行动过？好主意，你把画像给我，我这就去打听。哥，咱们俩分工行动，你认识的朋友多，你去摸一下小金堂的底。我一会儿带着这些画去街坊邻居那儿问一问，这样又方便，也不耽误时间。那你可得小心、啊。都是邻居的，什么可担心的？这几天外面在传，说藏金就在段府的废墟里。还有什么消息？这两天段思琪拿了两张画像，到处找人打听。那天晚上，小金堂的人有没有在他们家附近出现过？画像里，一个画的是万三思，另一个就是你。<笑>他们觉得小金堂的人劫了他爹，这也不奇怪，毕竟是你两次让小金堂的人抓过他。但是，我觉得蹊跷的是，段府的婚礼办得这么急，会不会是段平山已经感受到危险？故意用婚礼来挡灾。如果真的是这样的话，段平山就极有可能把藏金的秘密告诉他的女儿段思琪。那就让小青藤的人继续抓捕段思琪。如果段思琪是关键人物，咱们正好引蛇出洞，用万三思做掩护，咱们。可攻，可守。谢谢了。哦，呦呦呦呦！姑娘，你没事吧？哎，大姐，哎，你住这儿啊？啊、嗯，哎，麻烦您帮我看看，这个月初八，这附近这些人有没有出现过？初八呀，这都多少天了，我哪记得呀？哎。就是段府办婚礼那一天，您看看，我见过，见过。哦哦，我我不知道，大姐，你肯定知道些什么？您告诉我吧，这个对我很重要的。姑娘，这说话不方便，你跟我。大姐，就在这儿说吧，你到底认不认识他们？姑娘，你是要找小金堂的人吧？是，大姐，我就是要找他们。你认识？你
你是小金堂的人，你骗我！懒得跟你废话，给我抓起来！谁派你们来的？我不是小金堂的人，我什么都不知道，求你放过我。你再说一次，我真的不是小金堂的人。喂，别杀他！他说谎，说谎也不至死。你今天都杀了两个人了，我先放你一马。你没事吧？没事。喂，你干什么？又不是第一次抱你了，走。喂，你放开我！你放开我！放开我！哎！你再动，再动就掉下去了。放我下来！谁让你老躲着我？这次不放。我什么时候躲着你了？我的包落哪儿了？我得回去拿我的包。我的包落哪了？我要去取。等一下，我帮你去拿。嗯、回去告诉万三思，如果再找这姑娘的麻烦，我饶不了她。你对所有女生都那么细心吗？你觉得呢？你不是说你是花花公子吗？我说的哪句话是真的，哪句话是假的，你听不出来吗？我听不出来，我看不懂你。思琪，我刚才问了那个女的，她说是万三思让她来杀你的。那她也不该死啊。是她先杀我的。他明明躺在地上，他都受伤了，他怎么可能杀你？好，就算是我要杀他，我也觉得没错。凡是要伤害你的人都该死。我不喜欢你这样的保护。你小时候就喜欢我这样保护你啊？十年了，十年了，我们不是小时候，我们都变了。我也变了。你没变吗？你已经不是我以前认识的那个云哥了。以前认识的那个云哥到底有什么好的？他勇敢、善良，他会为了我不顾一切。我杀了日本人，算不算勇敢？我救了一个素不相识的人，算不算善良？我为了你都可以杀人了，算不算不顾一切？这十年我经历了很多你不知道的事情，我承认，我是变了，我不得不变。但唯一有一点不变的，就是对你的承诺。薛云静深知，以他暗藏的特工身份，可以逃过杀人的罪责，却没想到，他的举动在他和段思琪之间。已经画上了一道裂痕。啊
怎么还没睡啊？哦，马上就睡了，爹。跟你说过，现在国民党正在加大搜捕力量，一切宣发活动都要暂停。爹，革命本来就是要经历风雨的，现在同学们斗志都很高，我们应该趁热打铁呀。你想过后果吗？我命令你，停止一切行动。爹。我是不是做什么都是错的？难道你只有做错了，才值得后悔吗共产党宣言撒遍五城，让沉睡的人都觉醒吧！共产主义万岁！你小点声，最近风声那么紧，赶紧弄完了，赶紧转移。你放心吧，小鱼，没有谁能挡住我们革命的脚步。杜子港，你还那么大声是吧？你小心我！哎，我检讨，我检讨还不行吗？哎，出汗了，来，我帮你擦一下。哎，小鱼啊，我自己来吧，男女授受不亲嘛。你还是不是革命的青年了？封建意识那么强。小鱼、啊，你不会是喜欢我吧？咱俩可是兄弟啊！糟了，不好，下面有警察，我们撤。四宝，你带着他们先走，我来善后。后面有警察，从那走。好，走。是受伤了呀？哦，没事儿，撞了一下。来，喝点水。爹，对不起。小鱼，你是不是觉得爹对你太苛刻了？可是如果今天你要是被捕了，曹文堂可能就会怀疑，爹这次可以救了你。可是下次呢？你想过没有？爹，我错了，我以后会听您的话的。
哥，明年变故，四弟被流弹击中了头部，我带他们父子俩逃离了武城，身体啊，就一直时好时坏的。可是没想到的是，去年发了次高烧，就成这样。都怪我，怪我没照顾好他。那么，是不是你害的？嗯，二哥，你说什么呢？我知道，你和大哥一直怀疑我。可是你好好想想，如果四弟不相信我的话，怎么会把他亲生的儿子云儿托付给我呢？这样好不好？你给三弟一个面子，咱们这么多年也没见面了，咱们出去喝杯酒，好好叙叙旧，行吗？喜欢一直跟着我是吗？我要保护你啊，当然得跟着你。小心好，哎，对不起对不起，曾九雅，喂，你怎么了？怎么会变成现在这个样子？发生什么事儿了？我爹死了，欠了银行很多钱。老爷钱想他做买卖。亏了一大笔钱，为了还债，他就把房子和地契都抵押给了洋行，还是欠了钱。怎么可能？我爹他没跟我说起过这些啊！老爷他怕您担心，所以就急着给您提亲，这笔债就与您无关了。可没想这老爷一走，这洋行就催着要收房子收地。现在什么都没了。原来是这样啊！啊，对不起啊！啊，我出门着急也没带多少钱，就那么多了，我拿去用吧。我不要你的钱，要不你请我吃个饭吧。我已经好久没吃东西了，是吗？好久都没有吃东西了，指甲油的耳朵也挺清晰吗？家里之前的东西都被仆人们给分了，这些东西也没人要，我就留起来了。毕竟，这是我爹留给我的遗物，以后我也见不到他了。行了，你别说了。我带你去吃好吃的吧，子轩。没事儿，走。哎，我不敢去，他好凶哦。嗯嗯，那就我们俩去吃吧。等一下。你家欠的是洋行的钱，洋行给你在大望路上分配了很多宅子，包括首饰。你到底多大的胃口？短短几天就全给吃完了。哼，你调查我？所有一切对四季不利的人，我都会调查。曾九雅，你骗我！我骗你怎么了？如果不是你，杜家不会退婚，我爹也不会被气死，我曾家更不可能是现在这个样子。我现在什么都没了，你却活得快活啊？你说我该不该恨你啊？你别那么偏执好不好？你再这么下去，你会疯掉的。哈哈哈哈哈！疯！我
第一次的时候我就已经疯了。不过，我现在很开心，因为……你快死了！不走了，你放开我吧。傻丫头，哭什么哭？你看我眼睛，看到了什么？眼屎。怎么会有眼屎呢、啊？真的假的？我就送你到这儿吧，快回去吧。嗯，那你先走，我看着你走。你舍不得我，我是怕你找不到回去的路。小心。陆伯伯。喝酒喝多了，杜叔叔，你干嘛喝那么多酒？没事儿，<笑>二哥呀、啊，咱们找时间再聚，你先啊歇着吧，改天咱们接着喝，接着喝。<笑>哎，慢点，我先进去了，哎，自己小心点。马叔叔，再见。走吧。山里娘那儿去。
，马慧龙啊，带我去看四弟去了，而且还请我吃饭。我就想知道知道。这家伙葫芦里到底卖的是什么药？所以我就去了。他说什么没有？他倒没说什么，只是不停的跟我叙旧。我装醉，他就一路把我送回来了。那看来。老段的死跟他真的没关系。哎，娘，云哥说了，马叔叔是清白的。你们云哥，云哥的，张嘴闭嘴都是你那云哥。我告诉你啊，不查处你爹死背后的真凶，这臭小子就别想进我们家门。那你们干嘛又同意我和他交往？这不是欲擒故纵，引蛇出洞。你们在利用我！哎呦，你说我这张嘴，我怎么就没把住门呢？我这心里还是没底。不行，我得去检查检查。你怎么来了？啊，老爷，听说您喝醉了，我就给您泡了一杯浓茶，让您醒醒酒。我不喝。老爷，您就喝了吧，哪怕是喝一口也好。这是我特意给您泡的，这是三儿的一份心意啊。接触了杯子上的荧光粉，我就能找到藏经的线索。我这还有事儿，你先回去吧。啊？嗯，我想多陪陪你嘛。哎呀，听话，赶紧回去啊！啊，老爷，那那那你早点休息啊。你要注意身体。好。嘴怎么了？是不是又和人打架了？哎，没有，就是就是摔了一跤。那我现在就跟娘说去，你又和人打架。哎，别别别别别，小祖，我跟你说还不行吗？你不是让我去查那个小金堂吗？嗯。我就一直在他们堂口外面蹲着，只要有人出来，我就跟踪。结果发现他们在咱家废墟上面翻着，说是什么万森斯让他来这找宝贝。我一急，就跟他们打起来了。
觉得，我们两个应该想办法接近这个万三思，说不定能从他身上有什么发现。哎呦，我的亲妹妹，你女孩子能别瞎掺和这事儿吗？咱爹死的不明不白的，我一定要查出爹的死因。老爷，老爷，您您这是怎么了呀？老爷，丢了，丢了。老爷，什么东西丢了呀？大哥，我对不起你啊。伯，您在天之灵，可一定要帮帮我家老爷，得想个办法补救补救吧。补救？对，口诀在大哥那儿，口诀在大哥那儿。老爷，您说。老爷，老爷
说说今天是什么名媛会，不让南边参加。这到底是什么地方？你就让我在这把风。这是万三思送给何燕的公馆，听说万三思经常来这儿。倒霉呀！我本来以为今天可以混进去。你不是说这只限女兵吗？你进不去，我可以进去。那你保证不能惹事儿。我保证。哇，姐姐。好漂亮啊！眼睛大大的，鼻梁高高的，嘴巴小小的，羡慕死我了！哎呦，小妹妹，你真会说话！下雨了，我给你挡着点啊！哎，好。嗯、回头我带你去啊！好啊！哟<笑>，王夫人，回头聊。哎，哎，何燕小姐在吗？这不。万爷来了，正在上面腻歪着呢。掌柜，今天早上是你在厨房嚼舌头，说我是贱人吧？还说万爷不到一个月就完意了。我没有，没有。没事吧？啊，你是谁？你还有没有人性？敢骂我？我骂的就是你！来人啊，杀人啊，救命啊！喜欢哥，等等等。思琪呢？思琪可能回家了吧？我刚从府上出来，家里不在。还没回去？刚才我们一直在门口等，我没见他出来，我以为他走了。他到底去哪了？你敢打我？你就是个贼！你才是贼呢！放开我！这下面坐的可都是名媛，你不想让他们知道你的真面目吧？你敢威胁我？打今儿起。你就是我养的一条狗，你一条会说话的狗。放我出去！死狗，砸什么砸？你要不放我出去，我就敲到天亮。先走吧，我有点事儿。秦安哥，我知道你要去干什么，现在不是时候。我事情不关了，我是绝对不会走的。赶紧把司机带走吧。这样，我把司机送到安全的地方，在我回来之前，你都不要轻举妄动。我知道了，赶紧走吧，走。哥，你要去干嘛呀？你要去干嘛呀，哥？
急了吧，万爷？万爷，万爷，万爷，闭嘴！你敢虐待我妹妹，我让你陪着万三思下地狱！杀我！万爷，万爷，救命啊！三哥，只能送你到这儿了。你是怎么知道范三思是杀害你爹的凶手？我亲耳听到他说，要把我爹的坟刨了，找什么东西？不是他还能是谁？这事恐怕没那么简单。秦王哥，船我已经安排好了，带着这些钱赶快离开这里。我不能走，我得去自首，要不然一定会连累思琪的。你走不走，小金堂都不会放过思琪，这跟你没关系。那你说该怎么办？人是我杀的，跟你们没关系。你现在只需要离开武城。千万不要让那个女人指着你。你放心，思琪和胡妈，我一定会照顾好的。那好吧。启芳哥，我欠你一条命。行，船就在那边，我先走了，保重。爹，我不能再按照您的计划行事。不过您放心，您的大仇已报，娘和思琪也暂时安全了。您放心，我断气帆发誓，我一定会杀回武城，我一定会让妹妹跟娘过上好日子。这个蛋糕是我亲手给你做的。如果我大哥在就好了。云哥，你知道我哥去哪儿了吗？你只要知道他还平安着就好。许个愿吧。第一个愿望，我希望我哥平平安安的。第二个愿望。我希望我娘健健康康的。嘿，没了，没了呀！你再想想。我希望以后每一个生日。云哥哥都陪我过，会的。警察抓捕逃犯，都出来，快点！段启帆杀人潜逃，我们奉命前来抓捕。启帆杀人了，这怎么可能呢？谁是段思琪？我，怎么了？受害人何燕举报，事发之时你也在现场，请跟我们回警局协助调查。人是我杀的，我跟你们去。哼，李晨呐，是我。什么？思琪到警察局协助调查？云静也在
，胡闹！我知道了。段思琪现在被捕。机会，人是我杀的，要审就审我。薛秘书，我们要审的人是他。要我再说一次吗？人是我杀的，要审就审我。不是，这警察局不是你们市政厅。你一个小小的秘书这么嚣张，心明老子把你也铐起来。哎，大家别冲动。住手！把枪放下，要不这样吧，这个案子让我来审，审完了以后，我把报告给你们，你们放心，我会提前跟你们局长打招呼，不会为难你们的。马叔叔，这事跟云哥没关系，我不想连累他。咱们今天呀、啊。就做一个祈祷的游戏，好不好？只有这样，才能证明于静是清白的。嗯。一九二一年，爱国商人徐光远携巨资，在四大护卫的保护下，赶赴广州支持孙中山，途中遭遇袭击，护卫马慧龙与薛飞神秘失踪。徐光远临死前将巨资托付给了段平山与杜玉石。不久后，随着时局变化，孙中山被迫离开了广州。段杜二人无奈下，决定潜伏在武昌，寻找机会将这笔宝藏用于救国救民的大业中。说过，只要我吹响哨子，你就会飞过来保护我。十年了，你还记得我吗？嗯。